لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره وحيث البعيد جدا سنسافر معا سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألا لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ نرى تفاصيل ألوانها نشعر بها تنبض لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة ها أنا المسافر وتخطو أقدام اليوم في عالم جديد المسافر يأخذكم إلى أقصى جنوب الكرة الأرضية إلى عجائب الطبيعة بأشكالها وألوانها إلى أكبر غطاء جليدي خارج القارة القطبية مرحبا بكم في باتاغونيا ومرحبا بكم في الأرجنتين في حين تتقلص المساحات الجليدية في العالم يتوسع الغطاء الجليدي في باتاغونيا ظاهرة لم يتفق العلماء على تفسير محدد لها هذا هو بريتو مورينو واحد من أكبر الأنهار الجليدية على سطح كوكب الأرض ويشكل مع المياه الذائبة منه ثالث أكبر احتياطي للمياه العذبة في العالم انظروا إلى هذه العظمة يصب هذا النهر الجليدي في بحيرة أرجنتينو وقد سمي باسم المستكشف الأرجنتيني فرانسيسكو مورينو يمتد النهر إلى مسافة خمسة كيلومترات وما نشاهده بالعين هو عشرة في المئة فقط من المساحة الكلية للكتلة وما تبقى يختبئ تحت السطح يتوشى الجليد باللون الأزرق بسبب امتصاصه الأشعة فوق البنفسجية بعض المساحات فيه موشحة باللون الرمادي أو الأخضر بسبب الرواسب التي تلتقطها كتل الجليد وهي تتحرك بين الصخور والجبال المحيطة بها التقيت بسيرجيو ليساعدني في استكشاف النهر الجليدي باتباع مسار آخر فمشاهدة هذا الجزء النادر والمدهش من الكوكب تجربة فريدة بحد ذاتها لكن التجول فيه على الأقدام أمر قد يتاح لك القيام به مرة واحدة فقط في حياتك هذه هي المسننات التي يجب على مرتدي هذه المنطقة الجليدية أن يرتدوها تحت أحذيتهم حتى يتمكنوا من السير على هذه المنطقة شديدة الانزلاق
لا ينصح بالسير لمسافات طويلة أو لوقت طويل على هذه الثلوج ذلك أن الأشعة فوق البنفسجية التي تعكسها الشمس على هذه الثلوج قد تسبب حروق في جلد الإنسان or drain holes is because of we are walking in the melting area. There are a lot of streams on the ice, but the glacier melt probably 15, 30 uh, centimeters of, of ice and, uh, per day, maybe more in a windy day. And that's the reason of water. The water is just flowing down, looking for a way to, to get to the bottom. In some places, it's going to drill, making galleys and holes like, like this. هذا النهر المتجمد هو بارتفاع 100 متر تحته هناك بحيره تاخذ المياه الذائبه الى النهر الارتفاع بين سطح الجبل الذي هو في الاصل نهر متجمد الى قاع البحيره 100 متر الى 200 متر في بعض المناطق غالباً ما نسمع في إعلانات المياه عن المياه العذبة القادمة من أعالي الجبال هذه هي المياه العذبة القادمة من أعالي الجبال هذه هي الرحلة التي لطالما انتظرناها أقف الآن على واحدة من أكبر القطع الجليدية على سطح هذا الكوكب 245 كيلو مترا مربعا من الجليد هذه واحدة من أقسى البيئات التي يمكن أن تطأها قدم الإنسان من مجرد قرية هادئة في منطقة نائية تحولت كلفات إلى مدينة سياحية مزدهرة لقربها من القطب الجنوبي فهي نقطة انطلاق الرحلات السياحية المتجهة إلى محمية الأنهار الجليدية ورحلات السفاري في المناطق البرية حولها المدينة صغيرة ووادعة يتجول الزوار في شارعها الرئيسي الوحيد حيث المطاعم والمتاحف ومحلات بيع التذكارات والحرف اليدوية كما تجد كثيرا من الهدايا التذكارية التي تعبر عن ثقافة الجاوتشو أو رعاة البقر الأرجنتينيين ولا يزال بعضهم يعيش في كلفات أو في البلدات المحيطة بها
مدينة كلفاتي يمكنك التمتع أيضا بمشهد جبال الأنديز وللمدينة واجهة بحرية غالبا ما تكون متجمدة في فصل الشتاء ما يسمح للسكان بممارسة التزلج على الجليد أما في فصل الصيف فتصبح شواطئ بحيرة أرجنتينو موئلا لمجموعة متنوعة من النوارس وطيور الفلامينغو تتيح المدينة الفرصة للزوار لإثراء معلوماتهم العلمية في معرض علوم الجليد الذي يشرح كيفية تشكل الأنهار الجليدية والأضرار التي تلحق بها نتيجة التغير المناخي نحن في زيارة إلى إحدى مزارع باتاغونيا إذا كنت من عشاق الحياة الريفية فهذه هي رحلتك المفضلة ما زالت المزارع هنا تحافظ على نمط الحياة التقليدية للغاوتيو بما فيها قيادة الماشية وقص صوف الأغنام وإعداد الطعام وتحولت إلى مزار سياحي لعشاق الحياة الريفية إقليم باتاغونيا هو المورد الرئيسي للصوف لكل أنحاء الأرجنتين وذلك لوفرة المراعي ولأن الجاتشو لا يزالوا يحافظون على نمط حياتهم وأعمالهم التقليدية حياة تعتمد على الأرض والماشية ومياه الأنهر والوديان كل المخلوقات التي تعيش في هذه المزرعة تبدو سعيدة هواء نقي، طعام صحي، وأجواء تدعو للراحة والسكينة هذه التضاريس تعود للعصر الطباشيري قبل مئة مليون سنة تنقسم بين أراض رطبة غنية بالبحيرات والأودية وبين سهوب صحراوية ومناطق جافة وكل منها لديه حياة نباتية وبرية خاصة وهو ما يجعل باتاغونيا تحظى بتنوع بيئي مثير للإعجاب خلال تجوالك تصادف بعض الطيور والحيوانات البرية مثل الأرانب والأحصنة وقطعان اللام So here we are in Argentina and over there is Chile. هذا المشهد البديع خلفي هو سلسلة جبال الأنديز نراها من هذا الجبل المطل تمثل هذه السلسلة حدود طبيعية بين الأرجنتين وتشيلي ودرجة الحرارة هنا على هذا الجبل تقترب من الصفر مئوية
تطير من كلفات لأشوايا في رحلة تستغرق ساعتين هذه هي أشوايا وصلنا إلى نهاية اليابسة عندها يلتقي المحيطان جنة من الغابات والحياة الفطرية والجبال الرائعة رافقوني في هذه الرحلة الجميلة إلى نهاية العالم هذا القطار الأنيق العتيق الذي ينقل السياحة هذه الأيام إلى الحديقة الوطنية كان في السابق قطاراً لنقل المجرمين والمدانين والمنفيين سياسياً إلى آخر نقطة على اليابسة ولذلك سمي بقطار نهاية العالم من مهمات قطار نهاية العالم أيضاً نقل السجناء المحكومين بالأعمال الشاقة من محبسهم إلى وسط الغابة حيث كانوا يجبرون على تقطيع الأشجار وسط البرد القارس وبين الحشرات السامة والحيوانات المفترسة ومن المفارقات أن هؤلاء السجناء هم من بنوا أشوايا كجزء من عقوبتهم الشاقة وكانوا المستوطنين الأوائل للمدينة التي تحظى اليوم رغم صغرها بشهرة عالمية يعتمد اقتصاد أشوايا على السياحة لما تحظى به من طبيعة خلابة ويقصدها كثيرون من بوينس آيرس لقضاء العطلات فيها إضافة إلى أنها نقطة الوصول إلى القطب الجنوبي لهواة المغامرة والبحث العلمي يحل فصل الصيف في أشوايا في ديسمبر كانون الثاني عكس شمال الكرة الأرضية ولدى سكانها أسابيع قليلة فقط للتمتع بأشعة الشمس فالجو بارد جدا على امتداد العام تقريبا سرطان البحر العملاق الذي ينمو حصريا في هذه المنطقة من العالم حقيقة لم أكن أتوقع أبدا هذا الحجم العملاق لسرطان البحر دعينا إلى أحد المطاعم المتخصصة في طهو سرطان البحر العملاق وبما أنه متوفر بكثرة هنا فهو طبق شائع في أشوايا وله وصفة خاصة اخيرا ساتناول سرطان البحر العملاق طعمه لذيذ للغايه يشبه طعم فيليه الهامور ولكنه أكثر كثافة لذيذ جدا
وفرة في الأنهار والوديان والثلوج تطوقها جبال الأنديز بقممها البيضاء وبارتفاعات تصل إلى أربعة آلاف متر أشوايا هي صورة من صور روعة وعظمة الكوكب الذي نعيش فيه عندما تسير بمحاذاة مضيق بيجل تجد كثيرا من المواقع الرائعة التي تستحق التوقف عندها يربط مضيق بيجل بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ خصوصيته الجغرافية والبيئية استثنائية So finally, we are here. We are the island, right. This is a nesting area of the gentus. These are, those are Antarctic penguins. It's a little group of them, actually, and they are living here at the South of American continent. Theory is they are fishing at the channel, and they stay at the island for resting for a few weeks, because this is a safe place. I see a big one there. Yeah, that's a king penguin. King penguin. It's a king penguin. Eventually, we see at the island. You mean the, the sound? Yeah. Yeah, well, those are calling each other. It's the way they communicate each other. Very interesting sound. Very nice. إذا قطعنا البحار والمحيطات والأنهار وركبنا الطائرات والقوارب لكي نصل إلى هذه النقطة ونريكم البطريق في بيئته الطبيعية في أقصى جنوب الأرض هذه واحدة من البيئات القليلة جدا في العالم التي يمكن للسائح العادي أن يزورها ويرى حياة البطريق في بيئته الطبيعية كما هي 